Wie läuft eigentlich ein Präventionsverfahren ab? Heute Teil 3 unserer Serie zum Präventionsverfahren. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Auf vielfachen Zuschauerwunsch gibt es eine Serie zum Präventionsverfahren. Wir hatten uns in Teil 1 angeguckt, was ist das überhaupt, dieses Präventionsverfahren, wen betrifft es. In Teil 2 hatten wir uns mit der Frage beschäftigt, ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet? Und in Teil 3 will ich jetzt etwas zum Ablauf sagen. Das Präventionsverfahren ist gesetzlich nur sehr dünn geregelt. Es ist also, ja, wie man so sagt, regelungsoffen. Der Arbeitgeber hat einen weiten Gestaltungsspielraum, wie er das Ganze äh, durchführt. Es gibt natürlich da genug Empfehlungen, wie man das sinnvollerweise macht. Und es gibt auch ähm, dann die ähm, Beteiligungsrechte, äh, zum Beispiel ähm, der, der betrieblichen ähm, äh, Mitarbeitervertretung, die haben da konkrete Anhörungs- und Mitw Mitwirkungsrechte, wenn es eine Schwerbehindertenvertretung gibt, vor allen Dingen die natürlich, äh, und eben auch der Betriebs- bzw. Personalrat. Ähm, da ist, liegt das dann in der Praxis immer so ein bisschen äh, auch an den Gremien, hier ordentlich mitzuwirken. Und dann, die haben dann auch regelmäßig Schulungen und Anleitungen und können da normalerweise auch ganz gut helfen und, und stehen auch als Ansprechpartner, als kompetenter Ansprechpartner, wenn sie ihren Job ernst nehmen, zur Verfügung. Also man sollte sich als Betroffener da immer an die wenden und zumindest, wenn man nicht hier auf Granit beißt, dann auch mit denen kooperieren. Umgekehrt sollte das der Arbeitgeber meiner Empfehlung nach auch immer machen und hier versuchen, im Einvernehmen etwas hinzubekommen. Äh, denn man darf ja nicht äh, vergessen, es gibt ja, äh, man, man darf dieses Präventionsverfahren aus Arbeitgebersicht da nicht nur so als Last empfinden. Ja? Es gibt ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, auch finanzieller, unterstützender Art, wie hier die Leistungsträger, die auch einbezogen werden, können und sollen, wie die hier auch finanziell unterstützen können. Ja, das ist von, von bestimmten Fortbildungen, Weiterbildung, Schulungen zur Beratung, wie man vielleicht die Aufgaben anders machen können. Die können eben auch eine Menge Personalarbeit abnehmen, indem die eben mit dem Betroffenen dann eben auch mal reden und mal so ein bisschen Feedback geben ja, für den Vorgesetzten, wenn man das jetzt geschickt nutzt. Also insofern würde ich da gar nicht so destruktiv rangehen, wie viele Arbeitgeber und Vorgesetzte da rangehen. Das heißt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Rentenversicherung, die Krankenversicherung, Unfallversicherung, dann haben wir als mögliche Ansprechpartner Sozialämter, Integrationsfachdienste und habe ich noch einen vergessen, ich hatte mir jetzt hier irgendwo die mal aufgeschrieben, ja, Jobcenter. Also das sind so ein bisschen die, die man da einbeziehen kann, die man als Ansprechpartner hat und wo man, wenn die wiederum ihren Job ernst nehmen, auch durchaus viele Möglichkeiten hat. Ja? Also bis hin auch zu zum Beispiel Lohnkostenzuschüssen und solchen Dingen, Hilfen bei Umgestaltung der Arbeitsplätze, Förderung, da gibt es eine ganze Menge. Und man kann halt letztlich nur erstmal an alle Seiten appellieren, diese Möglichkeiten zu nutzen. Ich erlebe es in der Praxis sehr häufig, ja erst aus dem, im, im Nachhinein, aus dem Kündigungsschutzverfahren, wenn im Prinzip alle Messen gesungen sind, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nur noch loswerden will und äh, der Arbeitnehmer auch im Prinzip sagt, ich habe auch keine Lust mehr, dem geht es nur noch um die hohe Abfindung. Da ist dann oft im Vorfeld, schon viel schief gelaufen und gerade in Zeiten von Fachkräftemangel kann ich das manchmal einfach gar nicht so verstehen, ja, warum hier der Arbeitgeber da nicht ein bisschen ja, mehr die Möglichkeiten nutzt, die da sind. Ja, das ist so ein bisschen die Durchführung. Zusammengefasst kann man sagen, sehr, sehr offen das Verfahren, wenig geregelt, wenig Anspruch auf einen konkreten Ablauf, aber sehr, sehr viel Möglichkeiten, sehr viel Gestaltungsspielraum und sehr viel Möglichkeiten auch personeller 
und wirtschaftlicher Unterstützung auch für den Arbeitgeber. Und manchmal muss man als schwerbehinderter Mensch sich da selbst erstmal ein bisschen in die Hand nehmen, sich mal drum kümmern und die ganzen anderen Beteiligten so ein bisschen zum Jagen tragen. Ja, das wäre noch so meine Empfehlung. Sich also selbst an die Ämter wenden, sich da beraten lassen und dann so ein bisschen dem Arbeitgeber, auf den Arbeitgeber am besten gleich mit Lösungsmöglichkeiten zugehen. Also den, das lieben ja Vorgesetzte immer, wenn sie selber nicht die Arbeit haben, sondern wenn man ihnen die Arbeit schon quasi abgenommen hat, gleich Möglichkeiten aufzeigen und dann geht das teilweise viel leichter, als wenn man jetzt so nach den, äh, einfach so seine Rechte da einfordert. In größeren Unternehmen mit Schwerbehindertenvertretung und mit Betriebsrat ist das mit dem Rechte einfordern ja einfacher als bei so einem kleinen Arbeitgeber, der da vielleicht ein bisschen überfordert ist. Ja? Wie gesagt, da empfehle ich dann immer ruhig selbst erstmal die Hilfe aufsuchen, die Externe, sich an die externen Stellen vorsichtig wenden und dann gucken, welche Möglichkeiten es da gibt. Insbesondere wenn es um Geld geht, sind die Arbeitgeber, sagen wir ja ungern Nein. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal und in Teil 4 unserer Serie geht es dann um äh, mein eigentliches Spezialgebiet. Inwieweit ist denn eigentlich ein Präventionsverfahren die Voraussetzung für eine Kündigung aus Arbeitgebersicht bzw. inwieweit aus Arbeitnehmersicht kann ich denn ein fehlerhaftes oder auch nicht durchgeführtes Präventionsverfahren im Kündigungsschutzprozess verwenden? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh,